നമുക്കിന്നൊരു മുതിര കറി വെക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും ടൈം കളയണ്ട ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം മുതിരക്കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മുതിരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇട്ടാണിത് കറി വെക്കാനായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു നാല് വിസിൽ വരുന്നവരൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നാല് വിസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുതിര നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് വിസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇനി മുതിരക്കറിക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുതിര വേഗം തോന്നും നോക്കാം നമ്മുടെ മുതിര ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുതിര എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തവി കൊണ്ട് തന്നെ മുതിര ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും അല്ല കുറച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പം കുക്കറിൽ വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചാണ് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ക്ലാസ്സോളം വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമുക്കിനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കടുവും കൂടെ പൊട്ടിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കടുവും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിനാണ് നമുക്കിനി ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകല്ലേ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് വറ്റമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയാണുള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടുക് ഇപ്പോഴും വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുതിരക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണേലും ടേസ്റ്റ് കിഡിലമാണ് അപ്പോൾ നിങ